அம்மா ஆ எனக்கு பசிக்குது அம்மா பசிக்குதுன்னு சொல்றேன்ல என்னடா அது ஏன்டா கத்துற பசிக்குதுன்னு சொன்னா தட்ட மூடி வச்சா என்ன அர்த்தம் மகாலட்சுமி சாப்பாடு போடு அம்மா நீ இப்ப பரிமாறியா இல்லையா என்னடா இது என்னங்க நாளைக்கு நல்ல நாள் நீங்க நீங்க பூஜையை போட்டு வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் கூட்டு வந்திருக்கீங்களா எந்த மூஞ்சி வச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க முதல்ல ரெண்டு பேரும் வெளியே போங்க அரவிந்த என்னடா இது வீட்டுக்கு வந்து அழைக்கிறது அவங்களோட உரிமை போகிறதும் போகாததும் நம்மளோட இஷ்டம் என்னமோ மரியாதை இல்லாமல் வீட்டுக்கு வந்தவங்களை பேசிட்டு இருக்க நீ இல்லம்மா என் வாழ்க்கையில் குறுக்க வந்தவன் அவன் அவன் முகத்தை பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கல இந்த வீட்டில் இருந்து யாரும் போகக்கூடாது முதல்ல அவங்க ரெண்டு பேரையும் வெளியே போக சொல்லுங்க வெளியே <laughs> சரிமா உன் அண்ணன் வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நீ மட்டும் போயிட்டு வா நாங்க யாரும் வரமாட்டோம் ஈஸ்வரி நீ நம்ம வீட்டில் இருந்த வரைக்கும் தான் என் தங்கச்சி இப்ப நீ இந்த வீட்டு மருமக அதனால பெரியவங்க சொல் பேச்ச கேட்டு நடந்துக்க ஆ பெரிய மனுஷன் சொல்லிட்டாரு இங்க பாரு பார்வதி எங்க வீட்டில இருந்து உங்க பூஜைக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க ஒழுங்கு மரியாதையை உன் புருஷனை கூட்டிக்கிட்டு வெளியே போ ஏமாமா இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க நீங்க யாரும் வரலனாலும் பரவாயில்ல மகாவையும் சேர்த்துதான் பொண்டாட்டி மரியாதை இல்லாத இடத்துக்கு போறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்ல புரியுதா நாங்க யாரும் வரமாட்டோம் முதல்ல நீ கிளம்புற வழிய பாரு அக்கா நீங்களாவது மாமாக்கு எடுத்து சொல்லுங்கக்கா பிளீஸ் இல்ல பார்வதி இது எங்க வீட்டோட கௌரவ பிரச்சனை என் புருஷனை மீறி இந்த விஷயத்துல நான் எதையும் செய்யவும் மாட்டேன் செய்யவும் கூடாது 
என்னால் வர முடியாதுமா மா பார்வதி ஏதோ உங்களுக்கு டெண்டர் கிடைச்சிடுச்சு உங்க வேலையை தயவு செய்து நீங்க பாருங்கம்மா உங்க வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்க ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோங்க பார்வதி அதான் எல்லாரும் அவங்க முடிவை சொல்லிட்டாங்கல்ல இனிமேல் நம்ம இங்கே இருக்கிறதுல மரியாதை இல்லை வாப்பலாம் தம்பி ஒரு நிமிஷம் நீங்க இப்போ வந்ததுக்கான காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட நல்லா எனக்கும் தெரியும் வெந்த புண்ணில் வேலை பாய்ச்சி பார்க்கறதுல ஒரு சந்தோஷம் சின்ன பசங்க ஓட்ட பந்தயத்தில் முன்னால் ஓடி போறவன தாக்கு பிடிக்க முடியாம முன்னால் போறவங்க கால பின்னால் போறவங்க தட்டி விட்டுட்டு ஜெயிச்சதா கட்டவரில் காட்டி கொக்கரிக்கிறான் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷம் எல்லாம் அதிக நாள் நிற்காது தம்பி நேர்மையாக உழைச்சி ஜெயிக்கணும் அதில் தான் பெருமை அடுத்த வாட்டி இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்டுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது இந்த தடவை பண்ணீங்களா தகுடு தத்த அது ஏதும் பண்ணாம முறையா ஜெயிக்கிற வழியை பாருங்க அதுல தான் பெருமை என்ன மகா தங்கச்சி பூஜைக்கு கூப்பிட்டு போக முடியல வருத்தமா இருக்கா அதெல்லாம் இல்லக்கா பசியோடு வந்து என் புருஷனுக்கு சாப்பாடு போட கூட கொடுத்து வைக்கலையேன்னு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு நான் பரிமாறி போனேன் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு அந்த அளவுக்கு என் மேல கோமா இருக்காரு அருவத் ஏன் நேரம் அதே டைம்ல அந்த பார்வதியும் மதனும் வந்து என்ன பூஜைக்கு கூப்பிடுறாங்க வர வர எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற நெருக்கம் தூரம் ஆயிட்டே போகுது அதை நினைச்சாதான் எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்குக்கா இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமும் என்ன நெஞ்சல் தோறுந்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நம்ம ஃபேமிலி இன்வைட் பண்ணுவாங்க சரி அவங்க தான் அப்படி இத பார்வதியாவது கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லால இல்லக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச பார்வதி அப்பாவி அவளுக்கு இத பத்தி எல்லாம் தெரியாதுன்னு எனக்கு தோணுது ஆனா இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி அந்த மதனும் ஐராவதியும் இருக்காங்களா இல்ல வேற யாராவது இருக்காங்களான்னு தான் நாம கண்டுபிடிக்கணும் அது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி அருவன் என்ன நம்பணும் ஏத்துக்கணும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்த ஒரே ஒரு ஆதாரம் அந்த நர்ஸ் உமா இப்ப அவ கூட இல்லையே என்னக்கா தலைய எழுத்துது நான் என்ன பண்ண போறேன் மா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சொல்லிருக்கா <laughs> 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 வாழையில அறுக்க போயிருந்தாங்க அப்பதான் மாடு முட்டிச்சு ஐயோ இப்ப அவ எங்க இருக்கா எங்க ஏறிக்கிறையில அப்படியா ஆமா சரிங்க நான் போய் பாக்குறேன் சரிமா
எவ்வளவு தூரம் சொல்லியும் எனக்காக வந்திருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் கா இல்ல பார்வதி அது வந்து நான் அட வந்தது வந்துட்ட அப்புறம் என்ன மகா தயக்கோ பார்வதிக்கு மாடு முட்டிடுச்சுன்னு கெட்ட செய்தி கேள்விப்பட்டு வந்தேன் ஆனா இங்க நல்ல விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை இப்ப சொல்லவும் முடியாது அக்கா வாங்கக்கா வந்து கற்பூரம் ஏத்தி பூஜை ஆரம்பிச்சு வைங்க ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாமா நான் வேற வேலையா இந்த பக்கம் வந்தேன் எங்க நீங்க பூஜை ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பார்வதி வீட்டுக்கு அழைக்க போனப்போ இடத்த கரெக்டா சொல்லலையா அக்கா தெரியலன்னு சொல்றாங்க பாரு அது விடுமா அதான் கரெக்டா பூஜை பண்ற நேரத்துக்கு வந்துட்டாங்கல்ல அப்புறம் என்ன மதன் நான் வேற வேலையா தான் இங்க வந்தேன்னு சொல்றேன்ல இந்த பேச்சு விட்டுருங்க நான் கிளம்புறேன் அக்கா ஒரு நிமிஷம் நீங்க பூஜைக்கு வராம இருந்திருக்கலாம் ஆனா கடவுள் புண்ணியத்தால இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க நீங்க வந்து கற்பூரம் ஏத்தி பூஜையை தொடங்கி வைக்க வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் எங்க ரெண்டு பேரையும் நல்லா இருங்கன்னு ஆசிர்வாதம் மட்டும் பண்ணுங்க எனக்கு அதுவே போதும் இல்ல பார்வதி எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நீ போய் பூஜை ஆரம்பி போ அக்கா பிளீஸ் கா எனக்காக இது கூட செய்ய மாட்டீங்களா நான் அவ்வளவு பெரிய பாவி ஆயிட்டேனா இல்ல நீங்க என்ன எதிரியா நினைக்கிறீங்களா ஏன் இப்படி பெரிய பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசுற பார்வதி நான் அப்படியெல்லாம் எதுவும் நினைக்கல அப்புறம் என்ன பார்வதி அக்கா கைய புடிச்சு கோட்டுவா அக்கா வாங்கக்கா இல்ல பிளீஸ் கா எனக்காக வாங்க வாங்கக்கா பாரு <laughs> 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 நல்லதா ஒரு நாலு வார்த்தை சொல்லுங்கக்கா நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிற இந்த கான்ட்ராக்ட் கடவுள் புனியத்துல எந்த தடையும் இல்லாம நல்லபடியா நடக்கணும் போதுமாமா இது போதும் கா ரொம்ப தேங்க்ஸ் கா அப்புறம் என்ன பார்வதி உன் அக்காவோட ஆசீர்வாதமே கிடைச்சிருச்சு அம்மா ஒரு சொம்பு தண்ணி கொண்டு வா போ தண்ணி கொண்டு வா போ சூப்பர் பிளான் மா தங்கச்சி பார்வதிய மாடு முட்டிடுச்சுன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே வாடி வாசல திறந்து விட்டதும் எகிரி வந்த ஜல்லிக்கட்டு கால மாதிரி அந்த மகா ஓடி வந்துட்டான்ல ஆடுற மாட்ட ஆடி கறக்கணும் பாடுற மாட்ட பாடி கறக்கணும் அந்த வித்தைய நல்லா தெரிஞ்சவடா இந்த ஐராவதி சத்தியமா சொல்றமா எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நீயே எனக்கு அம்மாவா கிடைக்கணும் டேய் ரொம்ப புகழாதடா என்னையா வீடியோவை ஹெச்டி தரத்துல எடுத்திருக்கியா அல்ட்ரா சவுண்டோட சேர்த்து எடுத்திருக்கம்மா போ போய் அத அப்படியே அரவிந்து அனுப்பி வை போ ஹலோ யாருங்க அரவிந்த் ஐயாங்களா ஆமா நீங்க நான் ராமசாமிங்க நம்ம உரக்கடை பெரிய தம்பியோட மாமா சொல்லுங்க என்ன விஷயம் என்னத்த சொல்றதுங்க ஐயா 
நீங்க எடுத்து நடத்த வேண்டிய டெண்டரை மதன் எடுத்து தடபடலா பூஜையை போட்டு வேலை ஆரம்பிச்சுட்டாப்ல ஆமா அதுக்கு என்ன இப்போ ஆடு பக குட்டி உறவுங்கிற மாதிரி அந்த பூஜைக்கு உங்க பொண்டாட்டி மகாவை அனுப்பி வச்சிருக்கீங்களே பரவாயில்லைங்கய்யா உங்களுக்கு பெரிய மனசு ஹலோ என் ஒய்ஃப் மகா அந்த பூஜைக்கு வந்திருக்கா சான்ஸே இல்லை நீங்க வேற யாரையாச்சும் பார்த்துருப்பீங்க அடை என்னங்கய்யா நீங்க மகாலட்சுமி அம்மாவை எனக்கு தெரியாதா சரி அதை விடுங்க வேற யாரோவா இருந்தா மதனும் பார்வதியும் எதுக்கு அவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் ஆசீர்வாதமா மகா செஞ்சாளா ஆமாங்க ஐயா அந்த மதனும் பார்வதியும் மகாமா காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினாங்க அதை என் ரெண்டு கண்ணாலையும் பார்த்தேன் அத சொல்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு போன் பண்ண இல்ல நான் நம்ப மாட்டேன் மகாலாம் அப்படி செஞ்சிருக்க மாட்டான் சரிங்கய்யா நான் சொல்றத நீங்க நம்ப வேண்டாம் நடந்த சம்பவத்தை நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் அதை உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் நீங்களே பாருங்க குட்டி உறவுங்கிற மாதிரி அந்த பூஜைக்கு உங்க பொண்டாட்டி மகாவை அனுப்பி வச்சிருக்கீங்களே பரவாயில்லைங்க ஐயா உங்களுக்கு பெரிய மனசு நில்ல அடி எடுத்து வீட்டுக்குள்ள கால வெச்ச கால வெற்றிடுவேன் இது வீட்டுக்கு வர விட வர விடாம கால வெட்டிடுவேன் சொல்லிட்டு இருக்க பின்னி போடுவேன் அதான் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அத செய்யறதை எல்லாம் செஞ்சிட்டு வெக்கம் மானம் சூடு சொர்ணம் எதுவும் இல்லாம இருக்கல்ல உனக்கு எதுவும் புரியல புரியாத மாதிரி நடிக்காத அர்வின் அவ மேல நீங்க கோபமா இருக்கிறது வாஸ்தவம் தான் ஆனா இப்படி வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு அப்படி என்ன தப்பு நடந்து போச்சு என்ன நடந்து போச்சா என்னோட மானம் மரியாதையெல்லாம் திருநெல்வேலிய தாண்டி தூத்துக்குடியில இருந்து கப்பல் ஏறி போய்கிட்டு இருக்க அப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு கூசாம வந்து நிக்கிறாளே இந்த மகாலட்சுமி எதிரிங்க விழுந்து கும்பிட்ட கால் இனிமே இந்த வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது 